안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 포처왕입니다 우리나라 전투함 건조 역사에 아주 큰 이정표를 남긴 함이자 대한민국 최초의 천톤급 미상 전투함이 하나 있죠 바로 대한민국 최초의 자체 개발 구축함인 울산급입니다 에? 울산급은 호위함 아닌가요? 네 물론 맞습니다 구축함으로 기획되었으나 최종적으로 구축함이 되지 못한 울산급의 안타까운 사연을 지금부터 풀어드리도록 하겠습니다 해방 이후 한국은 정말로 구축함이 가지고 싶었어요 근데 미국은 모습을 상태로 남아도는 구축함 혹은 초기함마저도 주려고 하지 않았습니다 그래서 우리 돈으로 모금해 가지고 중고 초기함을 세척 사온 게 바로 대한민국 해군의 시작이었죠 다행히도 6.25 전쟁 이후에 미국으로부터 어뢰정, 초기함, 경비함, 뭐 구축함 이런 것들을 공여를 받을 수가 있었어요 근데 이들 전투함들의 문제가 하나 있었는데 바로 작고 굉장히 노후화가 된 함정들이 많았다는 거죠 주로 2차 세계대전 때 만든 함들이 많았습니다 그보다 훨씬 이전에 만든 것들도 있었고요 노후화랑 부품 수급 문제 때문에 얼마 쓰지도 못하고 버린 일들이 굉장히 비일비재했어요 그래서 1970년대 들어가지고 박정희 정부 때는 덜치 부심해서 현대 정 정지영 회장을 강제로 회유해가지고 국내 조선업을 육성시키기 시작합니다. 그리고 동시에 외국에서 기술을 받아와가지고 수십 톤급의 경비정부터 시작해가지고 이렇게 자체 개발을 진행하게 되었고요. 이들 소형 전투함들은 북한이 빠른 속도의 고속정이나 혹은 반잠수정, 간첩선 이런 것들을 남아시켰기 때문에 효과적으로 막는 데는 아주 큰 기능을 했습니다. 그런데 얘네들도 큰 문제가 하나 있었어요. 바로 함이 너무 작아가지고 장기간 초계 작전을 할 수가 없고 파도가 조금만 높게 치면 은 수량 자체를 할 수가 없었던 거죠. 그나마 좀큰 전투함을 동원하자고 보니까 2차 세계대전 당시에 만들어졌던 미국의 기어링급 이런 구축함들이 전부였어요 얘네는 크기는 어느 정도 큰데 고압 증기 터빈 방식을 사용하고 있어 가지고 가속력이 굉장히 안 좋았거든요 그리고 고압 증기 터빈 방식 자체가 고치기도 힘들고 유지 보수도 어려웠어요 거기다가 빠르게 이동하는 표적을 맞추기에는 이들이 가진 사통 장비는 그렇게 또 좋은 물건 아니었단 말이지 그래서 고속으로 침투하는 고속정이나 안전수정을 맡기는 역부족이었어요 그래서 박정희 대통령은 고심 끝에 1975년 국산 구축함을 만들라고 지시를 내립니다 근데 이게 말이 안 되는 일이었지 이제 막 수십 톤 수백 톤짜리 뭐 경비정 경비함 만드는 나라가 어떻게 수천 톤급의 구축함을 만들겠어요 물론 이런 이야기를 실무진들이 안한게 아닙니다 그러나 당시 윗선의 반응은 이랬어요 새끼 기열 어디 감히 각하가 한 일에 토를 달아 너 남산 국밥 한번 먹어볼래? 네, 당시 우리나라는 군사독재 국가였거든요 그러다 보니까 지도자가 까라면 은 까야 돼 어쨌든 하루아침에 북한 사람이 되기 싫다면 은 결과물이 나와야 돼요 그래서 본격적으로 한국형 구축함 사업이 시작되게 됩니다 일단 해군이랑 현대조선은 기술이 없으니까 올리버 해저드 페리급을 설계 해본 미국의 JJMA사한테 기술 협력을 요청했어요. 근데 JJMA사는 성능 요구 사항들을 쭉 읽어보더니만 이렇게 얘기했습니다. 야 니네 제정신이야? 고속정밖에 못 만들어 본 애들이 이거를 니네가 건조할 수 있을 것 같아? 네 이렇게 JJMA사는 한국 정부랑 현대조선을 대놓고 디스하면서 기술 협력을 거절했어요. 게다가 당시에는 한국이 이제 유신 독재로 접어들었고 핵무장을 또 진행하고 있어가지고 미국이랑 사이가 안 좋았던 상태였어. 그 상황에서 좀 이미지 개선해보겠다고 미국의 국회의원들한테 노빌란 코리아계 사건이 터졌죠. 그래서 미국이랑 사이 이렇게 안 좋으니까 미국의 적극적인 중재나 지원 요청도 바랄 수가 없었어요. 그래서 박정희는 국내 기술로라도 어떻게든 개발하라고 닥달해가지고 결국은 국내 기술로 개발하기로 1976년에 확정이 났습니다. 근데 이건 뭐 만들어 본 적이 있어야 만들지. 어쩔 수 없이 현대조선이랑 해군은 JJMA한테 가가지고 고개 잘라면서 이렇게 얘기했어요. 한 번만 좀 도와주세요. 저희 이거 못 만들면 다 뭐가지 날라간다고 프레지던트 박그 사람 성격 몰라요? 그리하여서 마지못해 JJMA사가 기술 협력에 참가했습니다. 설계 과정에서도 난항이 이어졌습니다. 원래는 함수 부분에 76mm 함포를 달고 8발의 시스테로 대공미사일 런처를 장착하려고 했었거든요. 함 중앙에는 액조세나 하푼 대함미사일 함미에는 대자매기가 뜨고 내릴 수 있는 헬기데크를 만들려고 했죠. 이렇게 나왔으면 정말 밸런스 있는 무장으로 나왔겠고 아마 일본의 아부쿠마급이랑 비슷한 모양새로 나왔을 겁니다. 그렇다면 지금도 현대전에서 못 써먹을 물건이라는 평가까지는 들어먹고 있진 않겠죠. 근데 당시 한국이 돈이 어딨냐고 그런 비싸디 비싼 대공미사일을 달아줄 돈이 없었어요. 안 그래도 이 한국형 구축함 사업이 진행될 때는 2차 석유 파동이랑 박정희 정부의 경제정책 실패로 인해가지고 경제가 한창 안 좋을 때였어요. 그래서 어차피 주 목적은 넘어오는 고속정이나 반잠수정을 막는 거니까 뭐 미사일이나 헬기데크 같은 건 죄다 빼버렸고요. 76mm 한 문을 달고 30mm 에머슨 쌍열포를 4문을 달았습니다. 거기다가 간첩선이 아군 한포의 사각지대로 들어와가지고 기관총을 난사하고 간 사건이 터졌거든. 그래서 한포를 원래 주가판에다가 설치를 해야 되는데 한층 더 올려서 오원데크에다가 올려놓고 설치를 하게 됩니다. 이렇게 되면 은 한포의 부안각이 굉장히 많이 확보가 되기 때문에 충분히 가까이 접근한 적함도 무리 없이 사격을 할 수가 있게 되었죠. 그리고 간첩선을 잡으려면 은 굉장히 빠르고 신뢰성이 좋은 추진체계가 들어가야 됐었어요. 그래서 5000톤급의 나스는 디젤 엔진 2개, 가스 터빈 2개 구성을 달아놔가지고 최대 37노트라는 엄청난 속도로 기동할 수가 있게 되었습니다. 대잠전은 어쨌든 구색이라도 맞춰놔야 되니까 함이 2000톤급이니까 PHS-32 함수소나랑 경어의 발사기를 달아놨고요. 통내투하기도 달아놨습니다. 그리고 
그리고 울산급의 대공전 시스템 자체는 괜찮은 물건이었어요 당시로서는 일단 대공 탐색 레이더 대공 수정 레이더가 따로따로 들어가 있고요 물론 탐지거리 자체는 그렇게 길지 않아도 이 상태에서 시스페로 미사일 한발 정도를 동시에 유도해 줄수 있는 그런 능력은 갖췄습니다 근데 대공 미사일이 없네 그래서 적기가 날아오면은 그냥 대충 적 방향으로 홀을 다 돌려 가지고 적기 방향으로 화망을 구성하는 그런 식으로 대공 방어를 하게 됩니다 이게 2차 세계대전 당시 방식이거든요 그러다 보니까 현대전에서는 써먹기 좀 곤란한 물건이었고 구식 전투기가 무유도 폭탄을 달고 대시하는 것만으로도 생존을 장담할 수가 없게 되었죠 이런 대환장 파티 끝에 간신히 끔찍한 혼종으로서 대한민국 최초의 구축함인 울산급이 탄생하게 됩니다 어라? 문제가 하나 있었어요 울산급이 탄생할 때는 1980년이었습니다 미국이 1975년부터 소련이 임무 특화형 전투함들을 여러 개를 뽑아냈어요 그렇기 때문에 범용성을 추구했던 미 해군 함정들이랑 1대1 비교하기에는 굉장히 이 비교가 복잡하고 맞지도 않아 그래서 이전에 쓰던 함급 분류를 전부 다 갖다 버리고 새로 규정했거든요 그래서 4000톤급 미만의 함들은 대부분 다 호위함으로 분류가 되었습니다 그렇기 때문에 한국형 구축함으로서 태어난 울산급은 안타깝게도 이 기준에 따라서 호위함으로 재분류가 되어야 됐었죠 뭐 어찌되었든 호위함으로라도 이렇게 대단한 기대를 받으면서 태어난 울산급이었습니다 당시 최규하 대통령이 진수직에 참가해가지고 축사를 날 정도로 굉장히 기대를 많이 받은 함이었거든요 근데 시운전 도중에 문제가 발생했어요 함체 밸런스가 안 맞아가지고 사실상 주행 자체를 할 수가 없는 수준에 처한 거죠 그러다 보니까 어쩔 수 없이 밸런스를 맞추기 위해서 이 함수 부분에 추가적으로 공부리까지 쳐야 됐었어요 그러다 보니까 용적은 용적대로 잡아먹고 주행 성능은 떡락할 수밖에 없었죠 이뿐만이 아닙니다 함이 상하좌우로 요동치는 걸 최대한 방지해주는 핀 스테빌라이저 같은 장비도 안 달렸어요 그러다 보니까 파도가 조금만 쳐도 눈앞에서 바다랑 하늘이랑 왔다 갔다 하는 거야 주행 성능도 심각하게 안 좋았고 전투 능력도 굉장한 제한을 받았죠 이 때문에 울산급은 선체의 노후화를 직격으로 맞아버렸습니다 이렇게 파도 때문에 요동치는 게 너무 심하다 보니까 안 그래도 한국 해군은 대형 함정이 부족해가지고 이 2000톤급 조그만한 함선으로 순항 훈련도 보내고 림팩도 참가하고 그랬었는데 그래서 엄청나게 혹사를 당한 거예요 취역한 지 20년도 안 돼가지고 선체에 균열이 가기 시작했고 추진 체계는 전부 다 마탱이가 가가지고 30루트 이상으로 올릴 수가 없는 그런 막장 같은 상황에 처했어요 그래서 군에서도 이 울산급의 문제가 심각하다는 걸 알고 여기저기 개량을 좀 시도를 하긴 했습니다 울산급 후기형 가면 76mm 한 포도 하나 더 추가가 되고요 무장도 30mm에서 40mm로 강화가 되었죠 그리고 2000년대 들어서는 울산급의 대공 능력을 조금 향상시켜주기 위해서 사거리 9km짜리 램 대공 미사일을 달아주려는 시도가 있었어요 근데 이게 해군 내부에서도 말이 많았다고 합니다 왜냐면은 이렇게 능력도 제한적이고 함의 노후화도 굉장히 심각한 함에 굳이 엄청난 돈을 들여가지고 개수를 해줘야 되느냐 이 가성비가 안 맞다라는 거였죠 결국 이 서랑설레는 울산급의 대대적인 개수를 포기한 걸로 결론이 지어졌습니다 그래서 램 대공 미사일은 제껴두고 지상에서나 쓰는 미스트랄 휴대용 대공 미사일을 하나 달아주는 것에 그쳤죠 뭐 물론 미스트랄 미사일을 함정에서 쓰는 경우가 꽤 있습니다 그러나 그런 경우는 함의 중앙 시스템과 연동된 바이로 보정 장치를 가진 자동화된 런처에서 발사가 되는 거고요 울산급이 달고 있는 거는 지상에서 쓰는 휴대용 미사일 발사들을 그냥 단순하게 이식했다고 보시면 돼요 그렇기 때문에 사수의 능력에 전적으로 의존해야 되고 함이 흔들리는 것에 따라서 내가 알아서 도전을 유지해줘야 되는 그런 엄청난 단점이 있죠 그래서 사실 없는 것만 못하다라고 보시면 됩니다 그 이외에 뭐 위성통신 장비나 대어뢰 기만 대책 이런 것들을 장비해주는 선에서 대량이 끝나게 돼요 그리고 울산급은 못 써먹을 함이니까 수명연한이 도래한 대로 제껍제껍 그냥 갖다 버리고 새로 만들어 쓰자는 걸로 결론이 나오게 됐죠 그래서 현재는 대부분이 퇴역해가지고 두 척밖에 안 남은 상황입니다 종합해보자면 은 울산급은 처음 만들어본 함이다 보니까 개같이 못 만든 건 사실입니다 2차 세계대전기에 나왔으면 은 아주 훌륭한 성능의 호위구축함이었겠지만 문제는 울산급이 활동했던 건 1980년대 이후였다는 게 문제죠 그러나 한국 해군은 이 울산급을 통해 가지고 추후에 건조될 전투함들의 기술을 쌓을 수가 있었고 지금 현대 한국 해군이 있기 위한 아주 중요한 한 걸음이었습니다 그리고 북한의 고속정과 안잠수정 침투를 막는다는 임무 자체는 훌륭하게 장기간 소화해냈어요 그렇기 때문에 무조건 까기에는 한 일도 참 많고 의미도 있는 그런 전투함입니다 그러나 이렇게 미사일까지 삭제해가면서 예산을 다이어트 해가지고 만든 전투함인데도 불구하고 당시 우리나라의 그지 같은 지갑 사정 때문에 이 울산급을 많이 찍어낼 수가 없었어요 아홉 척으로 종료를 하게 됩니다 그래서 대량 생산해 가지고 우리 영예를 지키기 하기에는 조금 비싸니까 대량 생산을 위해서 이 울산급의 체급과 성능을 딱 반갈 중 내버린 그런 물건을 기획하게 되는데요 한국 해군의 신비전 다음 편을 기대해 주시죠